মা হুয়ার রোহ মোহাম্মদ আমাদের কে বলে শোনা ও রুহু কারে বলে কেমন করে আসে কেমন করে যায় এ ব্যাপারে কি জানো বলো দুই নাম্বার প্রশ্ন মানহুম আসহাবুল কাহফ আসহাবে কাহফ সম্পর্কে কি জানো তিন নাম্বার প্রশ্ন মান হুয়া যুল কারনাইন যুল কারনাইন বাদশা সম্পর্কে কি জানো আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন গদান উজিবুকুম আগামী কাল বলে দেব কি বললেন সবাই বলেন উত্তরে কি বললেন আগামী কাল বলে দেব তো আগামী কাল সবাই এসে হাজির বলো তিনটা প্রশ্ন রেখেছিলাম গতকাল উত্তর বল আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে পারলেন না কারণ ওহি আসেনি তিনি ছিলেন ওহি নির্ভর ডিপেন্ডেন্ট অন ওয়াহি ডিপেন্ডেন্ট অন রেভেলেশন গাইডেড বাই দ্য ওয়াহি তিনি এর পরের দিনে বললেন গদান উজিবুকুম আগামী কাল বলবো এর পরের দিনে এরা এসে হাজির উত্তর নাই আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলাম আবারও বললেন গদান উজিবুকুম আগামী কাল বলবো এর পরের দিনে এরা এসে হাজির এরকম একদিন দুই দিন তিন দিন নয় টানা পনেরো দিন আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলামের প্রশ্নগুলোর উত্তর করতে পারেন নাই আল্লাহ হাবিব সাল্লাহ আলাই সাল্লামের নবতি জিন্দিগিতে এত বিব্রতকর পরিস্থিতিতে তিনি কখনো পড়েন নাই ইহুদিরা প্রতিদিন এসে হট্টগোল করে আর মক্কায় রটনা ছড়ায় দেখো এই লোকটা যদি সত্যি নবী হতো তাহলে তো উত্তর করতে পারতো ঠিক কিনা যেহেতু উত্তর করতে পারে না আসলে সে আসল নবী নয় সে ভণ্ড নবী মিথ্যা নবী পড়েন না আহুদ বিল্লা পনেরো দিন পর আল্লাহ নাজিল করলেন সামনে থেকে যখন আপনি ওয়াদা দিবেন ওয়াদা দেওয়ার সময় ইনশাল্লাহ শব্দটা মিলিয়ে দিবেন সুমানুল্লাহ পড়ে আল্লাহ হাবিব সাল্লাহ ইসলামকে শিখানোর মধ্য দিয়ে গোটা উম্মাকে আল্লাহ শিখাই দিলেন যে ভবিষ্যতের কমিটমেন্ট যখন দিব প্রমিস যখন দিব প্রমিস দেওয়ার সময় কি বলবো কি বলবো আল্লাহ হাবিব সাহেব ইসলাম ইনশাল্লাহ বলতে ভুলে গিয়েছিলেন এর জন্য পনেরো দিন টানা পনেরো দিন ওহি আসে নাই আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলাম একবার মসজিদে নববীতে ঢুকলেন ঢুকেই দেখলেন সাহাবারা কথা বলছে এক সাহাবি বললেন আমার কাছে তো সবচেয়ে অবাক লাগে যে আল্লাহ তালা সর্বপ্রথম যে মানুষকে বানালেন ওনার নাম কি সবাই পড়েন তুমি মাটির আদমকে প্রথম সৃষ্টি করিয়া ঘোষণা করিয়া দিলে শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাই তো নূরের ফেরেস্তা করে আদম কে সেজেদা ঠিক কিনা তাই তো নূরের ফেরেস্তা করে আদম কে সেজেদা সবার চেয়ে সম্মান দিলে মাটির আদমকে আল্লাহ আল্লাহ তুমি জাললে জালালুহু শেষ করা তো যায় না গে তোমার গুণ গান আল্লাহ আল্লাহ সুবানাল্লাহ পড়েন সাহাবি বললেন যে আমার কাছে সবচেয়ে অবাক লাগে যে আল্লাহ চালা প্রথম মানুষ হিসেবে আদম আলহ ইসলামকে বানালেন আর ওনাকে উপাধি দিলেন সফিউল্লাহ আদম আলহ ইসলামের উপাধি উত্তর দিতে হবে আওয়াজ করে আদম আলহ ইসলামের উপাধি কি ছিল আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম দূরে দাঁড়িয়ে শুনছেন সাহাবাদের কনভার্সেশন আরেক সাহাবা বললেন আরে আমার কাছে তো এর চেয়েও বেশি অবাক লাগে যে তিনি মুসা আলহ ইসলামকে বানিয়েছেন নাজিউল্লাহ নাজিউল্লাহ যে আল্লাহর সাথে না যা ইউনাজি মুনাজাত করে গোপনে কথা বলে কালিমুল্লাহ এটা অবাক লাগে যে আল্লাহ চালা কোনো মিডিয়া ছাড়া বায়া ছাড়া মাধ্যম ছাড়া পৃথিবীর একটা মানুষের সাথে সরাসরি কথা বলবেন আমার কাছে তো ওনার মর্যাদার সবচেয়ে বড় মর্যাদা মনে হয় উনি নাজিউল্লাহ আরেক সাহাবা বললেন আমার কাছে তো এর চেয়েও বেশি অবাক লাগে সৈদানা ইব্রাহিম আলাইহ ইসলামের ব্যাপারটা কারণ ওনাকে আল্লাহ তালা বানিয়েছেন খালিল উল্লাহ তাহলে একজনকে পাওয়া গেল সফি উল্লাহ আরেক নবীকে পাওয়া গেল কালিম উল্লাহ বা নাজি উল্লাহ আরেক নবীকে পাওয়া গেল খালিল উল্লাহ এই কনভার্সেশন যখন আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলাম শুনলেন আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলাম মসজিদে নবীতে প্রবেশ করে সাহাবাদেরকে বললেন তোমরা যা বলেছ আমি সব শুনেছি তোমরা যা বলেছ সব সত্যই বলেছ ঠিকই বলেছ আল্লাহ তালা একজনকে বানিয়েছেন সফি উল্লাহ একজনকে বানিয়েছেন খালিল উল্লাহ একজনকে বানিয়েছেন কালিম উল্লাহ তবে জেনে রেখো আমি হচ্ছি হাবিব উল্লাহ আমি হাবিব উল্লাহ দ্য হায়ার স্ট্যাটাস দ্য হায়ার স্পিক অফ দ্য স্ট্যাটাস সবচেয়ে উঁচু স্ট্যাটাস হচ্ছে আমার খালিল উল্লাহ মানে আল্লাহর বন্ধু 
হাবিবুল্লাহ মানে হচ্ছে আল্লাহর বন্ধু কিন্তু খালিলুল্লাহ এমন বন্ধু যে বন্ধু আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করে আর হাবিবুল্লাহ হচ্ছে আল্লাহর এমন বন্ধু যে বন্ধুকে খুশি রাখার জন্য আল্লাহ নিজেই কাজ করে আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলাম ছিলেন হাবিবুল্লাহ চিল্লাই বলেন তিনি কি ছিলেন হাবিবুল্লাহ এত মর্যাদা এত সম্মান এত স্টেটাস গোটা বিশ্বের দ্বিতীয় কারো আছে আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলামের নুরানি চেহারার মতো চেহারা পৃথিবীর অন্য কারো আছে কোনো দিক দিয়ে আল্লাহর হাবিবের সাথে কোনো মানুষের কোনো ধরনের কম্পারিজন তুলনা চলতে পারে না ওয়েদার ইটস দ্য ফিটনেস ওয়েদার ইটস দ্য স্কিন কালার ওয়েদার ইটস দ্য সাউন্ড ওয়েদার ইটস দ্য স্টেটাস ইজ আউট অফ এনি কাইন্ড অফ কম্পারিজন তিনি সব ধরনের তুলনার ঊর্ধ্বে এজ এ ফাদার এজ এ টিচার এজ এ কমান্ডার as a law giver as a law maker as a reformer of the society muhammad is the superman of the world subhanallah porte parlen na shami hisebe baba hisebe neta hisebe samaj sanskarok hisebe nabi hisebe allah rasul sa islam hocchen ei prithibir ekjon superman allah akbar jar upor ekbar durud porle 10 ti rahmat nazil kore ke allah 10 ti guna maaf kore ke যিনি দুরুদ পড়ল তার স্টেটাস কে দশ গুণ বাড়িয়ে দেয় কে ওই হাবিব সাহেব ইসলামের উম্মত হতে পেরে আমরা খুশি না বেজা আমরা আল্লাহর রসুল সাহেব ইসলামকে আজকে জানার চেষ্টা করব কোরআনের আলোকে ইনশাল্লাহ পড়েন আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলাম এতটাই মর্যাদার অধিকারী ওনার স্টেটাস এত হাই উনি যদি ওনার মুখ দিয়ে কখনো বলেছেন ইয়েস ওইটা শরীয়তেও ইয়েস উনি যদি মুখ ফসকে কখনো বলেছেন নো মানে না এটা শরীয়তেও না তার মানে উনি হ্যাঁ বললে এটা হালাল হয়ে যায় উনি না বললে এটা হারাম হয়ে যায় উনি আঙ্গুল তুললে চাঁদ ভেঙে দুই ভাগ হয়ে যায় উনি জমিন থেকে পা উপরে উঠালে আল্লাহর আরশের দিকে মেরাজে চলে যায় উনি এমন নবী ওনারে বাদ দিলে ইসলাম থাকে না থাকে উনি এমন রসুল ওনারে বাদ দিলে কোরআন বোঝা যায় না কারণ কোরআন ওনার উপর নাজিল করেছে কে উনি এমন হাবিব যাকে বাদ দিলে হাদিস বোঝা যায় না কারণ এই হাদিস হচ্ছে প্রিয় নবীর মুখ নিঃসৃত বাণী ঠিক কিনা উনি এমন রসুল যাকে বাদ দিলে সালাদ বোঝা যায় না কারণ সালাদ কেমন করে পড়তে হয় আদায় করতে হয় বিশ্বনবী হাতে কলমে শিক্ষা দিয়েছেন ঠিক কিনা এক সাহাবি সালাদ পড়ছিলেন সালাদ পরে আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলামের কাছে আসলেন আল্লাহ রসুল বললেন সাল্লি ফাইন্না কালাম তু সাল্লি রিপিট ইউর সালা বিকজ ইউ ডিড এন অফার ইউর সালা ইন এ কারেক্ট ওয়ে আবার নামাজ পড়া হয় নাই সাহাবি যে আবার পড়লেন আবার আসলেন আল্লাহর হাবিব বললেন আবার পড়া হয় নাই সাহাবি পরে আসলেন আল্লাহর হাবিব বললেন সাল্লি ফাইন্না কালাম তু সাল্লি আবার নামাজ পড়া হয় নাই এবার সাহাবি এসে কেঁদে দিলেন এসে বললেন ইয়ার রসুল্লাহ এর চেয়ে ভালো তো আমি পড়তে পারি না আল্লাহর হাবিব জড়িয়ে ধরলেন আর বললেন আসো শিখিয়ে দেয় কেমন করে সালাদ পড়বে সালাতে কোনো তাড়াহুড়ো করবে না রুকুতে যখন যাবে তোমার পিঠটা হবে স্ট্রেইট ফরওয়ার্ড স্ট্রেইট ফরওয়ার্ড রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াবে দুই সেজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসবে সেজদায় যখন যাবে রিল্যাক্স করবে সালাতে কি করতে হয় রিল্যাক্স আমার সাথে সাথে সবাই আওয়াজ করে পড়েন রিল্যাক্স সালাতে রিল্যাক্স করবেন আপনি তাড়াহুড়ো করতে পারবেন না আল্লাহর হাইব সাহেব শিখালেন কিভাবে সালাদ পড়তে হয় তার মানে এই নবীরে বাদ দিলে সালাদ বুঝা যায় এ নবীকে বাদ দিলে সিয়াম বুঝা যায় না সিয়াম কেমন করে পালন করতে হয় এই নবী শিখিয়েছেন এই নবীকে বাদ দিলে হজ বুঝা যায় না কারণ এই হাবিব বলেছেন হুদু আননি মানা শিখাকুম কেমন করে হজ করতে হয় আমার কাছ থেকে শিখা নাও এ নবী এমন নবী এ নবীরে বাদ দিলে জান্নাতে যাওয়া যায় না ঠিক কি না এই জন্য এই হাবিবের বাদ দেওয়া যাবে আল্লাহর হাবিবের চাইতে শ্রেষ্ঠ কাউরে পাওয়া যাবে আমার নবীর চাইতে বিশ্বস্ত কেউ আছে সে কোন বন্ধু বল বেশি বিশ্বস্ত সে কোন বন্ধু